In this video, I'm going to solve the statistics questions from GNU SIS 2019. Is exam may five statistics questions. Hai. So let's get started with the first one. Let A and B be events such that probability of A is this, probability of B is this, and probability of A union B is this. We have to find the value of probability of A given B. Well, this is quite straightforward. We already know the formula. So we know that the probability A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. Now, the numerator is directly given hai, that is equal to 1 by 4. So this is something which is directly given to us. This is something which we do not know. But we have question mein enough information given hai, probability of A intersection B. Ko ke liye. So we know that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. And we are given that probability of A union B is equal to 1 by 2. Probability of A is 1 by 3. Probability of B is 1 by 4. So this is minus probability of A intersection B. This implies probability of A intersection B is equal to 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 2. And if you take the LCM as 12, then you will get 4 plus 3 minus 6, which is equal to 1 by 12. Okay, so this is your probability of A intersection B. And then this implies that probability of A given B is 1 divided by 12. And this is divided by 1 divided by 4. So this is equal to 4 divided by 12, which is equal to 1 divided by 3. So the right answer is option A. Let's move to the next question. If x follows a binomial distribution with n, p and this is the expected value of x, this is the variance of x, then we have to find the values of n and p. Now, look, this question ko na, main do tariko se karunga. Abhi ke liye maan lo ki tumhe ye wali information given hi nahi hai. So, pehle main tumhe ye samjhaunga ki is question ko sirf is information se kaise kar sakte hain and then uske baad main tumhe complete method bhi samjhaunga jahan pe hum in dono pieces of information ko use karenge. So, abhi ke liye ignore kar do ki tumhe variance of x ke baare mein kuch bhi pata hai. So, now we are given that jo x ka distribution hai, wo hai binomial and if you know your formulas well, then tumhe ye pata hoga ki expected value of x hota hai n multiplied with p. And हमें question में already given है that this is equal to 2. So basically यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि n multiplied with p जो है वो 2 के equal होगा. अब अभी के लिए मैं variance of x की information को ignore कर रहा हूँ and let's see कि इन option से हमें क्या मिलता है. देखो अगर यहाँ पे n की value है and यहाँ पे p की value है, अगर मैं इन दोनों को multiply करूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा 2 divided by 6. And part number a बिल्कुल भी right answer नहीं हो सकता because हमें पता है कि n multiplied with p आना चाहिए 2. Similarly, part number B ko dekhte hai. Part number B mein, agar tum n aur p ko multiply karoge, then this is 6 divided by 3, which is equal to 2. To ye right answer ho sakta hai. Part number C mein, humare paas hai, n multiplied with p is 4 by 3. Ye bhi right answer nahi hai. And part number D mein, humare paas hai, 12 divided by 3, which is equal to 4. So, ideally, tumhe variance of x ki information ki need hi nahi padi. Jo right answer hai, wo hai part number B. Because part number B mein, n aur p ko multiply karke hume mil raha hai 2. So, this was a straightforward question that you can solve without variance of x ki information ko use kiye bhi solve kar sakte the. But let's see, if you have to solve step by step, how can you solve it? Look, expected value of x, we have this. And the variance of x ka formula is when we work with binomial, ke work kar rahe hote hai, wo hota hai n multiplied with p multiplied with q. Where this q is, it is 1 minus p. So, variance of x is equal to np1 minus p and we are given in the equation that this is equal to 4 by 3. So, this is your equation number 1 and this is your equation number 2. Now, we will solve these equations ko solve kar lenge n and p ki value. Ko nikalne ke liye. So, we know first equation se ye pata hai ki n multiplied by p is equal to 2. So, this can put it here. Put kar sakte ho, so, this will imply 2 multiplied by 1 minus p is equal to 4 by 3. This implies 1 minus p is equal to 4 by 6. And this implies that p is equal to 1 minus 4 by 6, which is equal to 2 by 6. So, here we have p ki value mil gai 1 by 3. And then we know n or p ka jo product hai wo hai 2. So, n p is equal to 2. This implies that n multiplied by 1 by 3 equal to 2. This implies that n equal to 6. So, n has 6 and p has 1 by 3. That means your right answer is option B. Okay, let's move to the next question. 
सो so, इस क्वेश्चन में हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पार्ट नंबर ए में कोवेरियंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इज बाउंडेड बाय माइनस वन इन प्लस वन दिस इज रॉन्ग पार्ट नंबर बी में कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स इज बाउंडेड बिटवीन दिस दिस इज रॉन्ग एक्चुअली जो कोरिलेशन कोफिशियंट है वो बाउंडेड होता है माइनस वन इन वन से ना कि कोवेरियंस पार्ट नंबर सी दी कोरिलेशन कोफिशियंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज बाउंडेड बाय माइनस वन इन प्लस वन सो दिस इज द राइट आंसर पार्ट नंबर डी The covariance between two variables cannot be negative. Again, this is wrong. जो covariance होता है दो variables के बीच में वो negative हो सकता है So A is wrong, B is wrong, D is wrong, C is your right answer. So let's move to the next question now. The average score of हंड्रेड students in a subject was given to be फोर्टी फाइव At the time of scrutiny, it was found that a score of एटी एट was recorded as थर्टी थ्री by mistake. What is the corrected average score? So basically we are given that x bar is equal to 45 and इसको हम लिख सकते हैं x1 plus x2 going on till x99 plus x100 divided by 100 is equal to 45 this implies that x1 plus x2 plus x99 plus x100 is equal to 4500 so ye hai hamara sum इन हंड्रेड स्टूडेंट्स के स्कोर का एंड फोर्टी फाइव था इन हंड्रेड स्टूडेंट्स के स्कोर का एवरेज अब देखो हमने एटी एट के जगह पे थर्टी थ्री को रिकॉर्ड कर लिया दैट मीन इन हंड्रेड वैल्यूज में से एक वैल्यू है थर्टी थ्री सो लेट से ये वाली वैल्यू है थर्टी थ्री सो हम इन नाइनटी नाइन वैल्यूज को टच नहीं करेंगे हमें बस इस थर्टी थ्री को रिमूव करना है और थर्टी थ्री की जगह पे एटी एट को पुट कर देना है सो दैट मीन्स यहाँ पे आई कैन राइट समेशन एक्स आई वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम वन टू नाइनटी नाइन प्लस थर्टी थ्री ये है इक्वल टू फोर्टी फाइव हंड्रेड अब करेक्शन के लिए हम थर्टी थ्री को सब्ट्रैक करेंगे और एड कर देंगे एटी एट को एंड यहाँ से भी थर्टी थ्री को सब्ट्रैक करेंगे एंड एड कर देंगे एटी एट को तो अब ये जो सम है जो भी तुम्हें राइट हैंड साइड पर मिलेगा ये है तुम्हारा करेक्ट सम ओके, सो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो करेक्ट सम आ जाएगा फोर ट्रिपल फाइव एंड बिकॉज हम वर्क कर रहे हैं हंड्रेड स्टूडेंट्स के साथ सो अगर हमारा सम है फोर ट्रिपल फाइव तो जो एवरेज स्कोर होगा करेक्टेड वो हो जाएगा फोर ट्रिपल फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड दैट इज फोर्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओके लेट्स मूव टू दैक्स्ट क्वेश्चन Let x be a continuous random variable with PDF this, and we have to find the probability कि जो x है वो one and three के बीच में है। देखो ये probability निकालने से पहले तुम्हें अपने probability density function को complete करना होगा। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो probability density function में k लिखा हुआ है। So before you could find the probability, हमें इस k की value निकालनी होगी। So पहले उसको निकालते हैं। And k की value निकालने के लिए मैं इन दो conditions को use करूँगा। so for fx to be a legitimate pdf it must satisfy the following two conditions so jo fx hai wo greater than equal to 0 hona chahiye for all x and agar hum fx ka integration kare over all the values of x to hame milega 1 okay so i'm going to use this property so is property ko use karke main yahan pe fx ko agar integrate karu from 0 to 5 because these are the only possible values of x so this should give me 1 so this implies अगर हम इंटीग्रेट करें k मल्टीप्लाइड विद x को देन दिस इज इक्वल टू वन दिस इंप्लाइज k इज गोइंग टू बी अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट सो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं सो दिस इज व्हाट वी हैव एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो फाइव इक्वल टू वन दिस इंप्लाइज k फाइव स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन एंड दिस इंप्लाइज के ट्वेंटी फाइव बाय टू माइनस जीरो इज इक्वल टू वन सो दिस इंप्लाइज के मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन एंड दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू टू बाय ट्वेंटी फाइव ओके सो ये हो गई के की वैल्यू दैट मीन्स जो हमारा पी है वो है टू बाय ट्वेंटी अगर x की वैल्यू है जीरो से लेके फाइव के बीच में एंड जीरो अदरवाइज ओके सो ये है हमारा पीडीएफ जिसके साथ हमें वर्क करना है अब हम इस पीडीएफ को यूज करके इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं 
So the probability that x lies between 1 and 3 is equal to अब देखो जो 1 and 3 वाली रेंज है वो यहां पे लाई कर रही है तो जो PDF वैलिड होगा वो ये होगा kx which is 2 by 25x so हम इंटीग्रेट करेंगे 2 by 25x को from 1 to 3 and because 2 by 25 एक कांस्टेंट है so इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 and this is equal to 3 square which is 9 so 9 divided by 2 minus 1 divided by 2 so this is equal to 2 by 25 multiplied by 8 divided by 2 2 and 2 gets cancelled and this is 8 by 25 so the required probability is 8 by 25 which is this okay and this is the last statistics question that we had in the JNU SIS 2019 and that's it for this video